আসসালামু আলাইকুম আমি জুনাইদ এই মুহূর্তে আমি আছি বিংহ্যামটন নিউ ইয়র্কে আজকে নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে আমার কিছু ক্লায়েন্ট এসছেন ওনারা বাড়ি দেখবেন বিংহ্যামটনে তা আমি তাদেরকে কিছু নতুন বাড়ি আজকে দেখাতে নিয়ে বের হয়েছে তো সেই সুযোগে আপনাদের সাথেও আমি এই নতুন বাড়িগুলো শেয়ার করব যারা বিংহ্যামটনে বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন তাদের সুবিধার্থে আমি এই ভিডিওগুলো শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আমার সঙ্গেই থাকুন এই মুহূর্তে আমি যে বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে ওয়ান থ্রি জিরো ফাইভ সিমো রোড ওয়েস্টাল নিউ ইয়র্ক ওয়ান থ্রি এইট ফাইভ জিরো তো এটি হচ্ছে বাড়ির সামনের অংশ আর এটি হচ্ছে নেইবারহুড এলাকা প্রথমে বাড়ির বাইরের চারপাশটা একটু দেখে আসি এটি হচ্ছে বাড়ির ব্যাকইয়ার্ড ফ্ল্যাট ব্যাকইয়ার্ড বাড়ির পিছনের অংশে একটা বসার জায়গা আছে খুব সুন্দর করে সাজানো ফুল দিয়ে পাশে এই বাড়িটির আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে মাত্র দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শো ডলার এটি হচ্ছে একটি সিঙ্গেল ফ্যামিলি হাউস এটির মধ্যে চারটি বেডরুম আছে একটি ফুল বাথ আর একটি হচ্ছে হাফ বাথ আর এটি উনিশশো সালে বিল্ড হয়েছে আর এটির প্রপার্টি ট্যাক্স হচ্ছে ছয় ডলার চলুন তাহলে বাড়ির ভেতরে যাওয়া যাক এটা হচ্ছে লিভিং রুম লিভিং রুমের পাশে হচ্ছে ডাইনিং ডাইনিং রুম আর এটা হচ্ছে কিচেন আর এই দিক দিয়ে বাইরে যাওয়া যায় খুব সুন্দর বসার জায়গাটি আমার খুব ভালো লেগেছে এখানে আপনারা যে কেউ চাইলে এরকম একটি বসার জায়গা বানিয়ে নিতে পারেন আপনাদের বাড়িতে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট যারা বাড়ি দেখান তাদের একটা করে বিজনেস কার্ড রাখতে হয় তো আমি একটা বিজনেস কার্ড এখানে রাখছি আগে যারা বাড়ি দেখিয়েছেন তারাও বিজনেস কার্ড রেখেছেন এখানে এটা হচ্ছে একটা বেডরুম এরকম চারটি বেডরুম আছে এটাও আর একটা বেডরুম এইটা হচ্ছে একটা বেডরুম এটা হচ্ছে একটা ফুল বাথ এবার আমরা একটু নিচের দিকে যাচ্ছি এখানে একটা বেডরুম আছে একটা হাফ বাথ এটা হচ্ছে একটা ফ্যামিলি রুম এটা বেসমেন্ট লেভেলে তারপরে এই দিকে হচ্ছে কারগারাজ বাড়িতে যিনি থাকেন তিনি অনেক পরিপাটি একজন মানুষ সব কিছু গোছানো এই বাড়িতে এই বাড়িটি দেখা শেষ করলাম এবারে যাচ্ছি পরবর্তী একটি বাড়িতে এবারে আসলাম ব্যস্তালে দ্বিতীয় বাড়িটি দেখতে এই মুহূর্তে যে বাড়িটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ ইম্পেরিয়াল উডস ড্রাইভ ব্যস্টাল নিউ ইয়র্ক ওয়ান থ্রি এইট ফাইভ জিরো আর এটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে তিন লক্ষ আট হাজার নয়শো ডলার নেইবারহুড এলাকাটি দেখুন এবারে চলুন বাড়ির ব্যাকইয়ার্ড এবং পাশের অংশগুলো দেখে আসি বাড়ির পাশে সুন্দর করে গাছ লাগানো আছে বাড়িটি বেশ বড় কিন্তু বাইরে থেকে মনে হয় ছোট মূলত এটি হচ্ছে বাড়ির পেছনের অংশ এদিক দিয়েও একটি রোড আছে পেছনের অংশটি দেখুন কি রকম এটা হচ্ছে একদম খুব সুন্দর একটা 
ডেক বানানো আছে এখানে বাড়িটিতে আছে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম এবং এটির মধ্যে আছে চারটি বেডরুম তিনটি ফুল বাথরুম চলুন বাড়ির ভেতরে যাই এটি হচ্ছে লিভিং রুম এইখানে একটি বেডরুম এইটা হচ্ছে আরেকটা বেডরুম সবগুলো বেডরুম স্ট্যান্ডার্ড সাইজের এটা হচ্ছে বাথরুম ফুল বাথ এটি হচ্ছে বাড়ির কিচেন কিচেনটি খুব সুন্দর গ্লাস ডোর খুব সুন্দর এখনো পর্যন্ত কেউ বাড়িটি দেখিয়েছেন কিনা আমি জানি না কারণ এখানে কোনো বিজনেস কার্ড দেখতে পাচ্ছি না যাই হোক আমি আমার বিজনেস কার্ডটি রাখছি এইখানে এইটা হচ্ছে লন্ড্রি রুম আর এই পাশ দিয়ে ফ্যামিলি রুম মানে বাড়িটি বেশ বড় এই দিক দিয়ে আছে সান রুম তারপরে হচ্ছে ওই পাশে ডেক মানে হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এত বড় বাড়ি এটি এই যে দেখুন এই জায়গায় আসলে যে কারো মন ভালো হয়ে যাবে এই বাড়িটির টোটাল ট্যাক্স হচ্ছে ছয় ডলার এই বাড়িটি বিল্ড হয়েছে উনিশশো সালে আর এখানে টোটাল আঠাশশো স্কোয়ার ফুট জায়গা আছে এই বাড়িটিতে এই বাড়িটিতে আরো আছে অনেক অনেক জায়গা এটা হচ্ছে বেসমেন্ট এইখানে হচ্ছে বেসমেন্ট বেসমেন্টেও অনেক ওপেন স্পেস এই দিক দিয়ে ওই দিকে বের হওয়া যাবে এরকম অবস্থা মনে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম হিটিং সিস্টেম এখানে আছে রুম হ্যালো বেবি এইখানে আর একটা কিচেন আছে এইখানে আছে রেস্ট রুম অনেক কিছু দুইটা ফ্যামিলি এখানে অনায়াসে থাকতে পারবে এটা হচ্ছে কার গারাজ দুইটা কার গারাজ আছে এটা হচ্ছে আরেকটা গারাজ এটা শেষ এবারে আমরা যাচ্ছি আরেকটা বাড়িতে এই মুহূর্তে আমি আছি টু ফোর ফাইভ থ্রি চার্লসটন অ্যাভিনিউ ভেস্টাল নিউ ইয়র্ক ওয়ান থ্রি এইট ফাইভ জিরো এই বাড়িটির সামনে আর এটি হচ্ছে নেইবারহুড এলাকা এখানে আমাদের এক বাংলাদেশি ভাইয়ের বাড়ি আছে একটু সামনে গেলেই বা পাশে একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি কেউ হয়তো বাড়িটি অর্ডার করে নিয়ে এসেছেন তো চলুন বাড়িটির পাশটা ঘুরে দেখা যাক এটি ড্রাইভওয়েটি একটু এক্সেপশনাল কারণ এই ড্রাইভওয়েটি হচ্ছে পাথর দিয়ে বানানো এরকম ড্রাইভওয়ে প্রথম দেখলাম এটা ছবিতে খুবই ভালো দেখা যায় এটি হচ্ছে বাড়ির ব্যাকইয়ার্ড ব্যাকইয়ার্ডটি আসলে সমতল নয় একটু নিচের দিকে একটু ঢালু মতন এটা হচ্ছে পেছনের অংশ চলুন এবার বাড়ির ভেতরে যেয়ে দেখা যাক এখানে দুইটি কার গারাজ রয়েছে খুব সুন্দর ফুল ফুটেছে বাড়ির সামনে পাশে একটু বসার জায়গা আছে এখানে এই মাত্র বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম এটা হচ্ছে লিভিং রুম আর এইখানে হচ্ছে একটা ডাইনিং এরিয়া এইটা হচ্ছে কিচেন আর এই দিক দিয়ে বাইরে যাবার ব্যবস্থা রয়েছে 
এইখান থেকে আপনি বাইরের দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারবেন এদিকে হচ্ছে করিডোর আর এইখানে হচ্ছে একটা বেডরুম এখানে হচ্ছে বাথরুম ফুল বাথ এখানে হচ্ছে একটা বেডরুম সবগুলোর সাথে আছে ক্লোজেট এই রুমটা খুব সুন্দর করে সাজানো সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি বিড়াল আজকে দেখি প্রথম বাড়িতে বিড়াল এখানেও বিড়াল ওয়াও রায়হান ভাই একটু বিড়ালকে আদর করে দিচ্ছে বিড়াল মানে খুব পছন্দ করেন এটা হচ্ছে একটা অফিস রুম ওয়ার্ক ফ্রম হোম হয়তো বা তিনি কোথাও মুভ হয়ে যাচ্ছেন সেই জন্য বাড়িটি বিক্রি করতে যাচ্ছেন এবারে আমি বেসমেন্টের থেকে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে লন্ড্রি রুম ওয়াশার ড্রায়ার আর আরও বিভিন্ন জিনিস জায়গা আরও বিভিন্ন জিনিস রাখার স্টোরেজ এখানে একটা বসার জায়গা আছে এটা হচ্ছে একটা বাথরুম ফুল বাথরুম বাট বিশাল বড় স্ট্যান্ডিং শাওয়ার এটা হচ্ছে কার গ্যারাজ বাইক আছে তারপরে বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট घंटा পূর্ববর্তী ধারণা নিয়ে আসতে পারেন যে বাড়িটা কীরকম যদি আপনারা মনস্থির করেন যে এটি আপনারা চান তাহলে ফিজিক্যালি দেখে যেতে পারেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাড়ি কেনার পূর্বে অবশ্যই আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে তার জন্য আপনাকে প্রি অ্যাপ্রুভাল লেটার নিতে হবে যে কোনো ব্যাংক বা মর্গেজ কোম্পানির কাছ থেকে আর যদি আপনি ক্যাশে বাড়ি কিনতে চান বাড়ির যে মূল্য সেটি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট প্রয়োজন হবে এবং আপনার প্রি অ্যাপ্রুভাল লেটারের প্রয়োজন হবে আপনি যখন বাড়ি দেখতে আসবেন এবং সাথে একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে আসতেও ভুলবেন না অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং রাউটিং নাম্বার একটা অ্যাপ আছে ওই অ্যাপের মাধ্যমেও আপনি সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দিতে পারবেন এই ছিল বাড়ি কেনার পূর্ববর্তী কিছু টিপস এই বাড়িটি মোটামুটি দেখলাম এবার যাচ্ছি পরবর্তী অন্য আরেকটা বাড়িতে এই মুহূর্তে আমি যে বাড়িটির সামনে আছি এটি হচ্ছে ফোর থ্রি থ্রি ইকো রোড ভ্যাস্টাল নিউ ইয়র্ক ওয়ান থ্রি এটা আশপাশের এলাকা এটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা নিরিবিলি যারা নিরিবিলি পছন্দ করেন এ বাড়িটি তাদের জন্য আর এটির পাশে হচ্ছে ওয়েজ সুপার মার্কেট এক মিনিটের দূরত্বে তা আমি প্রথমে বাড়ির পাশের অংশটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে ব্যাকিয়ার্ড ব্যাকিয়ার্ডটি সমতল ব্যাকিয়ার্ড আর এই দিক দিয়ে উপরে যাওয়া যায় ডেক আছে উপরে ভেতরে যাওয়ার আগে আমার ইচ্ছে করছে যে বাড়ির যে পেছনের অংশে যে ডেকটি আছে এটির মধ্যে যেতে এত সুন্দর একটি চমৎকার জায়গা এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে সুন্দর একটি বসার জায়গা এখানে অনেক প্রশস্ত এই জায়গাটি বাড়ির এই পাশ থেকে এই জায়গাতে আসা যায় চলুন বাড়ির ভেতরে যাওয়া যাক এইটা হচ্ছে বাড়ির লিভিং রুম লিভিং রুমে পেইন্ট করা নেই এটি হচ্ছে এক ধরনের ওয়াল পেপার যদি কেউ পেইন্ট করাতে চান তাহলে ওয়ালপেপারগুলো তুলে তারপরে পেইন্ট করতে হবে আর এইখানে হচ্ছে কিচেন কিচেনটা হচ্ছে বেশ বড় বেশ বড় এবং 
নতুন দেখলে মনে হচ্ছে যেন একদম নতুন একটা কিচেন কিচেনের মধ্যেই উনি কাজের ডেস্ক বানিয়েছেন এখানে পুরো লাইটিং করা আর এইখানে ডাইনিং রুম আর এখানে হচ্ছে একটা ফুল বাথরুম এটা হচ্ছে একটা বেডরুম উইথ ক্লোজেট এই বেডরুম গুলো হচ্ছে উপরে বেডরুম গুলো রেখে আসি এটা একটা বেডরুম এইটা একটা বেডরুম এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজের বেডরুম এটা একটা ছোট বেডরুম আর এটার সিলিংটা হচ্ছে একটু নিচু সিক্স ফিট এইটি ইঞ্চ হচ্ছে সিলিং যেমন একটা দরজা এই দরজাটির মাপ হচ্ছে এইটি ইঞ্চ এটা হচ্ছে একটা বেডরুম এইখানে আছে একটা বাথরুম এটি হচ্ছে হাফ বাথ বাড়িটির বেডরুম গুলো একটু ছোট সাইজের উপরে যে বেডরুম গুলো আছে আর সিলিংটা একটু লো কারণ নিচের অংশটিকে সুন্দর করতে যে ওনারা উপরের অংশটাকে একটু ছাড় দিতে হয়েছে তো এবারে যাচ্ছি আমি পরবর্তী বাড়িতে ওই বাড়িটাই হবে আমার শেষ শোয়িং আজকে এই মুহূর্তে যে বাড়িটি আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেটি হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান পার্ক উড রোড ওয়েস্টাল নিউ ইয়র্ক ওয়ান এটি হচ্ছে সামনের অংশ আর এটি হচ্ছে নেইবারহুড এই এলাকাতে অনেক বাংলাদেশি পরিবার আছেন চলুন এবারে বাড়ির পাশের অংশটি দেখে আসি আর যেতে যেতে আপনাদের সাথে আরও কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করি এটির দাম হচ্ছে দুই লক্ষ ডলার আর এটির ভিতরে তিনটি বেডরুম আছে দুইটি বাথরুম আছে আর উনিশশো সালে এটি বিল্ড হয়েছে এবং আঠারোশো স্কোয়ার ফুট এটি আর এখানকার ট্যাক্স হচ্ছে পাঁচ হাজার ডলার এই বাড়িতে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম আছে আর এটি হচ্ছে ব্যাকইয়ার্ড ফ্যান্সড ব্যাকইয়ার্ড এটি হচ্ছে লিভিং রুম আর এটি হচ্ছে ডাইনিং টেবিল এই সেম ডাইনিং টেবিল হচ্ছে আমার বাড়িতে আছে বাট উপরে কাচ নেই ওনারা আলাদা কাচ লাগিয়েছে এখানে এটা একটা ভালো আইডিয়া যাই হোক আর এটা হচ্ছে কিচেন এখানে ছোট্ট একটু ইট ইন জায়গা আছে এটা হচ্ছে বাইরের অংশ বড় একটা ডেক আছে এখানে আর এটাও আবার আরেকটা পাশে এটা কিন্তু এই বাড়িরই অংশ খেলাধুলা করার মতো ছোট্ট একটি জায়গা আছে উপরে হচ্ছে বাড়ির বেডরুম গুলো এটা একটা বেডরুম উইথ ক্লোজেট কিন্তু এই বেডরুমের মধ্যেই ওনারা ওয়াশার এবং ড্রায়ার সেট করেছেন এটা হচ্ছে আর একটা বেডরুম এইটা হচ্ছে একটা বেডরুম এখানে সুন্দর একটা কোট লেখা আছে এভরি ওয়ে ইজ এ নিউ বিগিনিং টেক এ ডিপ ব্রেথ স্মাইল অ্যান্ড স্টার্ট এগেইন খুব সুন্দর কথাটি এটা হচ্ছে বাড়ির বাথরুম ফুল বাথরুম বেসমেন্টে যাওয়া যাক এখানেও একটা ছোট্ট কিচেন আছে এটা হচ্ছে ফ্যামিলি রুম 
বাট বেসমেন্টটা আরেকটু নিচে এটা হচ্ছে একটা বাথরুম এখানেও একটা বেডরুম আছে কেউ থাকেন এখানে দেখা যাচ্ছে এখানেও আবার ওয়াশার এবং ড্রায়ার উপরেও ওয়াশার ড্রায়ার আমি বুঝতে পারছি না কেন দুই জায়গায় খুব অর্গানাইজ করে জিনিসপত্র রাখা এখানে আর এখানে হচ্ছে বাড়ির হিটিং সিস্টেম আপডেটেড হিটিং এটা হচ্ছে কার গ্যারাজ উনি আসলে ব্যবহার করেন না এটি স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করেন আবার এই দিক দিয়েও ব্যাক এডে যাওয়া যায় এই ছিল আজকের মতো আমার বাড়ির ট্যুর আপনাদের যদি এইখান থেকে কোনো বাড়ি পছন্দ হয় আমার ডেসক্রিপশন বক্সে আমার সাথে যোগাযোগ করার লিঙ্ক থাকবে ওইখানে যে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে খুবই তাড়াতাড়ি আমার পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফিজ